നമസ്തേ ഫാസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ ആശങ്ക ഒഴിയുന്നില്ല ജനതക വ്യതിയാനം സംഭവിച്ച കൊറോണ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചതിനാൽ ആശങ്ക കൂടുകയാണ് ഇന്ന് കൂടുതൽ പരിശോധനാഫലം വരാനിരിക്കെ സംസ്ഥാനത്ത് ജാഗ്രത വർദ്ധിപ്പിച്ചു തിരുവല്ല താലൂക്ക് ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഓഫീസ് താൽക്കാലികമായി അടച്ചു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി അടുത്തിടപഴകിയ ജീവനക്കാർ അടക്കമുള്ളവരോട് നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് താലൂക്ക് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന റവന്യൂ ടവറിലെ മൂന്നാം നില അടുത്ത ദിവസം പൂർണമായും അണുവിമുക്തമാക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിഭാഗം അറിയിച്ചു താലൂക്ക് ഓഫീസിലെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരെയും കൊറോണ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കുമെന്ന് ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ പറഞ്ഞു രാജ്യത്ത് കോവാക്സിൻ ഈ മാസം പതിമൂന്ന് മുതൽ വിതരണം ചെയ്യും ഇതിനായുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ വേഗത്തിലാക്കി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കാണ് വാക്സിൻ നൽകുക സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമായ കൊറോണ വാക്സിൻ എത്തിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമെന്ന പൂനൈസുറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെയും ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെയും സംയുക്ത പ്രസ്താവന ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്നതിനാണ് പ്രാധാന്യം വാക്സിൻ നിർമ്മാണത്തിലും വിതരണത്തിലുമാണ് ശ്രദ്ധയെന്നും സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ കമ്പനികൾ വ്യക്തമാക്കി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കേരളം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം ഡോസ് വാക്സിൻ കോവിഷീൽഡ് തന്നെ വേണമെന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം മൂന്നര ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കൊറോണ വാക്സിൻ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിദേശത്ത് നിന്നെത്തിയ ഇരുപത് പേരിൽ കൂടി ജനിതക മാറ്റം വന്ന വൈറസ് സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി ഇതോടെ രാജ്യത്ത് അതിതീവ്ര വൈറസ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം അൻപത്തി എട്ടായി വിദേശത്ത് നിന്നെത്തുന്നവർ നിർബന്ധമായും ആർ ടി പി സി ആർ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു വിമാനത്താവളം തുറമുഖം എന്നിവിടങ്ങളിൽ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി രാജസ്ഥാനിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ജനിതക മാറ്റം വന്ന കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു രാജസ്ഥാനിൽ മൂന്ന് പേർക്കും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എട്ട് പേർക്കുമാണ് വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നെത്തിയവർക്കാണ് വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് രാജസ്ഥാനിൽ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ സാമ്പിളുകൾ വിശദ പരിശോധനയ്ക്കായി ഡൽഹിയിലേക്ക് അയച്ചു എല്ലാവരുടെയും സമ്പർക്ക പട്ടിക കണ്ടെത്തുവാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ജനിതക മാറ്റം സംഭവിച്ച കൊറോണയുടെ പുതിയ കേസുകൾ ഇല്ലെന്ന് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ സമ്പർക്ക പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രാദേശിക വ്യാപനം കണ്ടെത്തുവാൻ സംഘത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കൂടുതൽ ജില്ലകളിൽ പഠനം വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ട് കെ സുരേന്ദ്രൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കത്തയച്ചത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഒരു ഇനമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ പകർച്ച ശേഷി കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് പകരാതിരിക്കാൻ നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്വാറൻറ്റൈനും ഐസൊലേഷനും ഒക്കെ പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഒരിക്കലും വേണ്ടാന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ കൊറോണ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലെ വർധനയിൽ കെ സുരേന്ദ്രൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കത്തയച്ചു കേരളത്തിന് പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ ടീമിനെ അനുവദിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു ജനിതക വ്യതിയാനം സംഭവിച്ച കൊറോണ സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കത്തയച്ചത് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കും സംസ്ഥാനത്തെ സാഹചര്യവും കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് തിയേറ്ററുകൾ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി കൊച്ചിയിൽ ഫിയോക്കിന്റെ യോഗം ചേർന്നു തിയേറ്ററുകളുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിന് മുന്നിൽ വെക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഷയിലെയും സിനിമാ ലഭ്യത തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഫിയോക്ക് യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായത് ഞാൻ ശരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരു ചിത്രം എനിക്ക് വലിയ ഗുണമുണ്ടാകുന്ന ചിത്രങ്ങളായ ചിത്രമായിരുന്നു കുഞ്ഞാലി മരക്ക അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ എത്രയോ വലുതായി പോയത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചെയ്തില
संस्थान विदेश मद वी वर्धिपा नीक अटिस्थान वतमान वे वर्धिपान बेवको आलोचिक निर्माता नल्क विल कूटान तीन बंगलूरी वी मयकम वेट मयकम मलयाल एंजीयरमाड़ी स्वदेशी रमेश कणूर् स्वदेश अशीर् शेहसिल इवरूर ग्राम एम डी एम ए ग्राम हाशिश ओइल लहरी उपयोग चौदह वीड कैं आक्रमण आक्रमण गृहनाथ तल्प शरीर परेटना का वयल वीटी जयन तं भार्य पद्मी मगन विशाख अक्मी संघ मर्द कोदमंगल पेसल सरकार अपील परगणिकोड़ डिवीशन बेच जस्टिस रविकुमार जस्टिस के हरिपाल डिवीशन बेचा सरकार अपील याकोबाय सभा विश्वास नल्ग्य हर्जी परगणिका केन्द्र सैन्य उपयोग पेटेण सिंगि बेच उत्तरवे सरकार अपील नल्गिय पड़ी जिला कलक्टर ऐटेड़ मुन उत्तरव विरुद्ध सिंगि बेच विधि अपील सरकार वाद हर्जी ना मेच परगण की कोची मंगलूरु प्रकृति वादक पाइप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य समर्पितु राज्य इत सुधान दिनम प्रधानमंत्री उद्घाटन निर्वहितुट पर पद्धति याथार्थ्यक सहायक केरला कर्णाटक संस्थान जन अभिनंदू इन सापति वलर्च पाइप कारण पद्धति अंतरक्ष मलिरण कुमस्थित आरोग्यव मेपूस वलर्च गुण गेल पाइप पद्धति पद्धति वी पन्वस सृष्टिक पद्धति याथार्थ्यक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अभिनंदन अच्छी वीडियो कॉन्फरें वे चल पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान मुख्यमंत्री पिणा विजय कर्णाटक मुख्यमंत्री बी एस यदूरपुर these two states are being connected by a natural gas pipeline i congratulate to people of this states congratulations also to all stakeholders for taking steps to providing clean energy infrastructure the pipeline will have a positive impact on the economic growth of these two states sathiyo कोची मैंगलुरु पाइपलाइन इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है कि विकास को प्राथमिकता देते हुए सब कोची मंगलपुर प्रकृति वादक पाइपलाइन पिणा सरकार नेतरीपूह मध्यम चर्चा गेल पद्धति सीपीएम मुन ना आदि पद्धति एवरान इन मत मौलिकवाद संघटनो चेर सीपीएम पद्धति पढ़े समर कुयोष्यल मीडिया पार्लमेंट मंदिर निर्माण तुम अति सेंट्रल विस्ट पद्धति अपाकत सुप्रीम पद्धति नियमपर नुण एल अद्धति व्यक्त जामियापेक्ष
പീരാങ്കാവ് മാവോവാദി കേസിൽ താഹാ ഫസലിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു ഒരു മാസത്തേക്കാണ് കൊച്ചി എൻ ഐ എ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തത് താഹയെ ബി ഒ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി താഹാ ഫസലിനെതിരായ കുറ്റങ്ങൾ ഗുരുതരമാണെന്ന് വിലയിരുത്തി ഇന്നലെയാണ് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയത് ഉടൻ കീഴടങ്ങുമെന്ന കോടതി വിധ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ കൊച്ചിയിലെത്തി അഭിഭാഷകനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് കൊച്ചി എൻ ഐ എ കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയത് അതേസമയം അപ്പീലുമായി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും താഹ പറഞ്ഞു ഇവര് പറയുന്നതല്ല കേസിന്റെ അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിലുകളൊക്കെ വക്കീലന്മാർ സംസാരിച്ചോളൂ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് യു എ പി പോലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഒന്ന് പ്രക്ഷോഭം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ജനവിദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ശരിക്കൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുക തന്നെ വേണം കാരണം ഒരു യു എ പി പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ടെററാണ് അതിൽ നിന്ന് അനുഭവിച്ചാലേ മനസ്സിലാകുള്ളൂ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് കാണും ഫോർവേഡ് ഹാഷ്ടാഗ് മാറ്റും അതല്ലാതെ വേറെ കതിരൂർ മനോജ് വധക്കേസ് പ്രതികളുടെ അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തള്ളി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി തള്ളിയത് കേസിൽ പി ജയരാജൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ യു എ പി എ നിലനിൽക്കുമെന്ന സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ശരിവെച്ചു ലൈഫ് മിഷന്റെ വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ വിവാദ ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയത്തിന്റെ വിജിലൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബലപരിശോധന നടത്തി കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച കോൺക്രീറ്റ് സാമ്പിളുകൾ ഉൾപ്പെടെ വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും പക്ഷിപ്പനി സംസ്ഥാന ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കർഷകർക്ക് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കുമെന്നും മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച ആലപ്പുഴ കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ വളർത്തു പക്ഷികളെ കൊന്നെടുക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ആലപ്പുഴയിൽ നാല് പഞ്ചായത്തുകളിലും കോട്ടയത്ത് ഒരിടത്തുമാണ് പക്ഷികളെ കൊന്നൊടുക്കുക വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദ്രുതകർമ്മ സേനയാണ് നടപടി സ്വീകരിക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പന്തിരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണ് നമ്മുടെ കരുവാറ്റയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റേണ്ട താറാവുകളുള്ളത് നശിപ്പിക്കേണ്ട താറാവുകളുള്ളത് രണ്ട് പത്തറുന്നൂറ് കോഴി അങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് പക്ഷികളും കാണും അതിൻ്റെ പുറത്തേക്കുള്ള പത്ത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ വകുപ്പും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സർവേലൻസ് നടത്തും അടുത്ത ഒരാഴ്ചക്കാലം ആ സർവേലൻസ് നടത്തുകയും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അങ്ങനെ പട്ടണത്തിൻ്റെ രോഗം പട്ടണത്തിലുള്ള പക്ഷികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗലക്ഷണമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനും അവിടെ കേരളത്തിൽ കൂടാതെ രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പക്ഷിപ്പനി പടർന്നു പിടിക്കുകയാണ് രാജസ്ഥാനിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത് കൂട്ടമായി ചത്തുവീണ കാക്കുകളുടെ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചതോടെയാണ് പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഫാമുകളിൽ രോഗബാധയെ തുടർന്ന് വളർത്തു പക്ഷികളെ കൊന്നൊടുക്കുവാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് സർക്കാരുകൾ സ്പീക്കറുടെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ അയ്യപ്പൻ ഇന്ന് കസ്റ്റംസിന് മുന്നിൽ ഹാജരായില്ല നോട്ടീസ് ലഭിച്ചില്ലെന്നും ഫോണിലാണ് കസ്റ്റംസ് വിളിച്ചതെന്നും അയ്യപ്പൻ അറിയിച്ചു നോട്ടീസ് ലഭിച്ചാൽ ഹാജരാകുമെന്നും അയ്യപ്പൻ അറിയിച്ചു അതേസമയം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ സംസ്ഥാന അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർ ഹരികൃഷ്ണനെ കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് തുടരുകയാണ് കൊച്ചി കസ്റ്റംസ് പ്രിവെന്റീവ് കമ്മീഷണർ ഓഫീസിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിലേക്ക് വന്ന നയതന്ത്ര ഭാഴ്സലുകളെ കുറിച്ചാണ് പ്രോട്ടോകോൾ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കസ്റ്റംസ് വിവരങ്ങൾ തേടുന്നത് നേരത്തെ രണ്ട് തവണ കസ്റ്റംസ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസറിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നു റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ എല്ലാ നയങ്ങളും പിന്തുടരേണ്ടതില്ലെന്ന് സഹകരണ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ സഹകരണ ബാങ്കുകളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള കേന്ദ്ര നിയമം കേരളത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചെന്നും ഇതിനെതിരെ സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കുമെന്നും മന്ത്രി സഹകരണ ബാങ്കുകളെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുവാൻ ആർ ബി ഐയെ അനുവദിക്കുകയില്ലെന്നും മന്ത്രി കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു കൊറോണ പ്രതിരോധ വാക്സിന്റെ പേരിലും തട്ടിപ്പ് മധ്യപ്രദേശ് യു പി മഹാരാഷ്ട്ര പഞ്ചാബ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഓൺലൈൻ വഴി വാക്സിൻ ബുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന പേരിൽ പണം തട്ടാൻ ശ്രമം നടന്നത് വാക്സിൻ ലഭിക്കുവാനായി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുൻകൂറായി നൽകി ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന പേരിൽ ഫോൺ ചെയ്താണ് തട്ടിപ്പ് നടന്നത് ഇത്തരം ഫോൺ വിളികൾ വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു
ജനിതക മാറ്റം വന്ന കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി നാളെ അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ഫെബ്രുവരി പകുതി വരെയാണ് അടച്ചിടൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനല്ലാതെ ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട് രാജ്യത്തെ എല്ലാ സ്കൂളുകളും അടച്ചിടുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ലോകത്തെ കൊറോണ ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം എൺപത്തി ആറ് കോടി കടന്നു എൺപത്തി ആറ് കോടി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ലക്ഷത്തി അറുനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചതായാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക് പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പേർ കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചു അറുപത് ലക്ഷത്തിലധികം പേർ രോഗമുക്തരായി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ നാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേർക്കാണ് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചത് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പേർ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി പതിനെട്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ കൊറോണ ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം പത്ത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണ് ആലപ്പുഴയിൽ രണ്ടിടത്ത് പോലീസുകാർക്ക് നേരെ ആക്രമണം പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നതിനിടയിലാണ് ആക്രമണം കുത്തിയതോടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാരൻ വിജേഷിനും സൌത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാരൻ സജേഷിനും വെട്ടേറ്റു പരിക്കേറ്റ പോലീസുകാരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ബിജെപി തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എസ് കെ പി രമേശിനെ പേട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സി ഐ കയ്യേറ്റം ചെയ്തതായി പരാതി റിമാൻഡ് പ്രതിയെ കാണാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം പ്രതിയെ കാണാനാകില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സി ഐ പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റിനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബി ജെ പി പേട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ചു പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇടപെട്ട് പ്രതിയെ കാണാൻ അനുവദിച്ചു പേട്ട സി ഐക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് ബി ജെ പി ആവശ്യപ്പെട്ടു വേണ്ടി വന്നൊരു ഒന്നര മണിക്കൂറായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പല പ്രാവശ്യവും ഇവിടുത്തെ സാധാരണ പോലീസുകാർ എന്ന് സി ഐ എടു ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് മണ്ഡലം പ്രസിഡൻറ്റാണ് പഴയ കൗൺസിലറാണ് ഒന്ന് കാണണം പോകണം ഇത് മാത്രമേ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനത് എത്രയോ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് അനുവദിച്ചില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പുറത്ത് നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് വളരെ പ്രകോപനമായ രീതിയിൽ എന്നെ പിടിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പിടിച്ച് തള്ളി കെഎസ്ആർടിക്ക് സമാന്തരമായി കെ സ്വിഫ്റ്റ് കൂടി രൂപീകരിക്കുവാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കത്തിൽ ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം കെ എസ് ആർ ടി സിയെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുവാനുള്ള നീക്കമാണിതെന്ന് ബി എം എസ് ആരോപിച്ചു കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരെ ഒഴിവാക്കി കെ സ്വിഫ്റ്റിൽ കരാർ നിയമനങ്ങൾ നടത്തുവാനും സർക്കാർ അനുമതിയുണ്ട് ഒഡീഷയിലെ ബർഹാംപൂരിലെ രാം ലിംഗേശ്വർ പാർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി നവീൻ പട്നായിക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിലാണ് രാം ലിംഗേശ്വർ റിസർവോയറും പാർക്കും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പാർക്കിലെ കുളത്തിൽ മധ്യഭാഗത്ത് ശിവഭഗവാന്റെ ഒരു വലിയ പ്രതിമ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ജലധാരകളും പാർക്കിന്റെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് കരുത്തു പകരുന്നതാണ് രാം ലിംഗേശ്വർ പാർക്ക് നിരവധി പേരാണ് രാം ലിംഗേശ്വർ പാർക്ക് കാണുവാനായി എത്തുന്നത് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ എസ് ജയശങ്കർ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സന്ദർശനം സന്ദർശന വേളയിൽ അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് ഗൊട്ടബായ രജപക്സെയുമായും പ്രധാനമന്ത്രി മഹിന്ദ രജപക്സെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ദിനേശ് ഗുണവർദ്ധന എന്നിവരുമായും ചർച്ച നടത്തി സൗദിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട കൊറിയൻ കപ്പൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വെച്ച് ഇറാൻ പിടിച്ചെടുത്തു ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ടൺ എഥനോളുമായി പോവുകയായിരുന്ന ഹാൻകുക് ചെമി എന്ന കപ്പലാണ് ഇറാൻ പിടിച്ചെടുത്തത് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ കപ്പൽ നാവികസേന പിടിച്ചെടുത്തതായി ഇറാൻ വാർത്താ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു മൂന്നര വർഷത്തിനു ശേഷം ഖത്തർ എയർവേയ്സ് സൗദി അറേബ്യയുടെ വ്യോമാതിർത്തിയിലൂടെ പറന്നു മൂന്നര വർഷത്തെ രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നതകൾക്ക് വിരാമമിട്ട് സൗദി അറേബ്യയും ഖത്തറും തമ്മിലുള്ള കര നാവിക വ്യോമാതിർത്തികൾ തുറന്നതോടെയാണ് ഖത്തർ എയർവേയ്സിന്റെ യാത്രാവിമാനം സൗദി വ്യോമാതിർത്തിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചത് മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഇക്കുറിയും തുഞ്ചന്റെ പ്രതിമയില്ല പൈതൃക പദ്ധതിയിൽ തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛന്റെ പ്രതിമ
കോയമ്പത്തൂരിൽ കൊമ്പനാനയെ ചെരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ബോളുവമ്പനട്ടി വനമേഖലയിലെ അലന്തുരയ്ക്കടുത്തുള്ള സെമ്മടു ഗ്രാമത്തിലെ കൃഷിയിടത്തിലാണ് ആനയെ ചരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ആനയുടെ മരണകാരണം സംബന്ധിച്ച് വനംവകുപ്പ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കെ എം ഷാജി എം എൽ എക്കെതിരായ പ്ലസ് ടു കോഴ ആരോപണത്തിൽ ഇ ഡി സംഘം കണ്ണൂർ അഴീക്കോട് സ്കൂളിലെത്തി തെളിവെടുത്തു മാനേജർ മുൻ മാനേജർ എന്നിവരിൽ നിന്നടക്കം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു ഇ ഡിയുടെ കോഴിക്കോട് സബ് സോണൽ സംഘമാണ് കണ്ണൂരിൽ എത്തിയത് മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികൾ അധ്യാപകർ പി ടി ഐ ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർ കോഴിക്കോട് വിളിച്ചു വരുത്തി മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രേഖകൾ പരിശോധിക്കുവാൻ സംഘം സ്കൂളിലെത്തിയത് തൃശൂർ തളിക്കുളത്ത് വള്ളം മുങ്ങി കടലിൽ കുടുങ്ങിയ നാല് പേരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിച്ചത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ തളിക്കുളം തമ്പാൻ കടവിൽ നിന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയവരുടെ വള്ളമാണ് മറിഞ്ഞത് വള്ളം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യം ഒൻപത് മണിയോടെ വള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ തീരത്തുള്ള ആളെ വിളിച്ചറിയിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കിയത് സന്നിധാനത്തും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും കൊറോണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കടുപ്പിക്കുവാൻ തീരുമാനം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തുന്ന ഭക്തർ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ തീരുമാനം ഇന്നലെ സന്നിധാനത്ത് നടത്തിയ കൊറോണ പരിശോധനയിൽ മേൽശാന്തി ഉൾപ്പെടെ ആർക്കും രോഗം കണ്ടെത്താത്തത് ശുഭസൂചകമാണ് മാനന്തവാടി ഇടവകയിൽ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നടക്കം വിവിധ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നവർക്ക് സ്വീകരണം നൽകി വിവിധ പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് വന്ന അൻപതോളം പ്രവർത്തകരെ ബി ജെ പി ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷൻ എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി സ്വീകരിച്ചു വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി എള്ളുമനത്തു നിന്ന് ആരംഭിച്ച സ്വീകരണ റാലി കല്ലോടി ടൌണിൽ സമാപിച്ചു നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് സ്വീകരണ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തത് ബി ജെ പി ഇടവക പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് മാഷ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വയനാട് കാരാപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് പുറ്റാട പരൂർക്കുന്നിൽ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന വനവാസി ഭവന പദ്ധതി രണ്ടു മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാകുമെന്ന് അധികൃതർ സ്വന്തമായി വീടും സ്ഥലവും ഇല്ലാത്ത നൂറ്റി പതിനാല് വനവാസി കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് മേപ്പാടി പഞ്ചായത്തിൽ മാതൃകാ പാർപ്പിട സൗകര്യം ഒരുങ്ങുന്നത് കാരാപ്പുഴ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് സ്ഥലം മാറി താമസിക്കേണ്ടി വന്നവരെ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതി കൂടിയാണിത് റോഡ് വൈദ്യുതി കുടിവെള്ളം തെരുവ് വിളക്കുകൾ തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം ഒരുക്കുന്നുണ്ട് വീട് നിർമ്മാണത്തിനായി വനവകുപ്പ് വിട്ടു നൽകിയ പതിമൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് ഹെക്ടർ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വീടുകൾ പണിയുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കൊല്ലം പോരുവഴി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് രാത്രി മുഴുവൻ തുറന്നുകിടന്നു യു ഡി എഫ് എസ് ഡി പി ഐ സഖ്യം ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്താണ് ഇത് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനുള്ളിൽ മദ്യപാനം നടന്നുവെന്നും ഇതിനുശേഷം പൂട്ടാൻ മറന്നുപോയതാണെന്നും ബി ജെ പി ആരോപിച്ചു കാളൻ മെമ്മോറിയൽ കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസിനായി വയനാട് ഇടവക പൈങ്ങട്ടാരിയിൽ ഒന്നര കോടി ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഈ മാസം ഏഴിന് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ നിർവഹിക്കും ജില്ലയിലെ പട്ടികവർഗ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ഉന്നത പഠനം ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് വയനാട് ജില്ലയിലെ ആശാവർ ആശാവർക്കർമാർക്കുള്ള പഞ്ചദിന കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലനം ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ അദീല അബ്ദുള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലയിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത അൻപത്തിയെട്ട് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ നടക്കുന്ന പരിശീലനത്തിൽ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് ആശാവർക്കർമാരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് ചടങ്ങിൽ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ഡോക്ടർ ബി അഭിലാഷ് ഐ ടി മിഷൻ ജില്ലാ പ്രോജക്ട് മാനേജർ എസ് നിവേ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കോഴിക്കോട് കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ അനധികൃതമായി മല ഇടിച്ചു നിരത്തുന്നു കറുത്ത പറമ്പ മലയിലാണ് അധികൃതരുടെ ഒത്താശയോടെയുള്ള മണ്ണെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ഇതോടെ ഫാസ്റ്റ് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്തേ